משתתפות ומשתתפים יקרים, אני מתכבד לברך אתכם לרגל כנס יחסי החוץ השנתי של מכון מתווים. מעבר לכך שהכנס הוא הזדמנות להודות למכון מתווים על העשייה המצוינת והמבורכת שנשענת על מחקר מצוין ועל מדיניות רבת השפעה, הרי אני מבקש לברך על ההחלטה לעסוק יותר ויותר במשבר האקלים, מכיוון שאני מאמין שמדובר בנושא של המרכיב המדיני שלו השפעה קריטית, ואת זה אני אומר יום לאחר חזרתי מוועידת האקלים הבינלאומית בשארם א-שייח קופ 27, ושם רואים את הקשר ההדוק מאוד בין מדינאות לבין אקלים. אין ספק, משבר האקלים הפך לאירוע משנה משחק, ה-game changer, בוודאי בכל מה שקשור ליחסים בין ישראל לשכנותיה במזרח התיכון, ואני מאמין בכך בכל ליבי, ומתכוון להקדיש את עצמי בין היתר למה שאני מכנה ומה שהצגתי בוועידה, Renewable Middle East, מזרח תיכון מתחדש, שותפות כלל אזורית בהתמודדות עם משבר האקלים. בשנת ה-75 למדינת ישראל ניצבת מדינתנו האהובה בפני לא מעט אתגרים וגם לא מעט הזדמנויות. בין ההזדמנויות האלה ניתן למנות את הבסיס לשיתוף פעולה בין ישראל למדינות המזרח התיכון לטובת התמודדות עם משבר האקלים ונושאים נוספים. וכך להביא לשיקום ושדרוג יחסינו עם כל המדינות שעימן חווינו עליות ומורדות, כמו למשל מה שעשינו עם טורקיה, וכמו למשל העמקת היחסים עם מדינות המפרץ, והפיכת ישראל לבסיס הסכמי אברהם לציר מחבר בין אגן הים התיכון, אירופה, אפריקה, אסיה וכמובן המזרח התיכון כולו. וזה לא באספמיה. תסתכלו חמישים שנה קדימה, צעדים כאלה יכולים לשנות את העולם, והם עומדים במוקד מדיניות החוץ של מדינת ישראל, ואין לי ספק שהפעילות החשובה שלכם במתווים יכולה לסייע ולקדם זאת. אני מבקש להודות לנשיא המכון דוקטור נמרוד גורן, למנכ״ל דוקטור גיל מורסיאנו, ולכל אנשי המכון ומארגני הכנס, ולאחל לכולכם כנס מעניין ופורה. בהצלחה.